welcome you all in our classes provided by mdn public school here is anjali to teach you social science hanji hum logon ne history ka second chapter start kiya hua tha aaj iski last class hai फिर हम हमारी नेक्स्ट बुक स्टार्ट करेंगे ठीक है uh, मतलब दो हम कर चुके हैं स्टार्ट एक और रहती है उसको भी स्टार्ट करेंगे ठीक है आज हम इसको कंप्लीट कर देंगे हमने इसमें वर्ड मीनिंग एम सी क्यू वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हम ये कर चुके हैं राइट आई होप आप लोगों ने लिख लिए होंगे ठीक है ये सब हमने कर लिया है आज हम स्टार्ट करते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन से और आई होप आप लर्न भी कर रहे होंगे साथ साथ ठीक है तो रेस्टार्ट वाई डिड पीपल ट्रेवल इन द एनिशियन टाइम एनिशियन होता है प्राचीन हाँ जी प्राचीन समय में जो लोग थे वो यात्रा क्यों करते थे मतलब एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते हैं जाते थे ठीक है हाँ जी आजकल हम क्यों जाते हैं uh, किसी की मैरिज में कोई फंक्शन अटेंड करने के लिए घूमने के लिए अपने एडवेंचर के लिए राइट right? इन सभी चीज़ों के कारण आज भी हम क्या है एक जगह से दूसरी जगह जाते थे लेकिन क्या है उस टाइम क्या कारण थे uh, कि जो लोग थे वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे हाँ जी दे ट्रेवल फॉर द फॉलोइंग रीज़न ये कुछ कारणों से एक जगह से दूसरी जगह जाते थे और वो कारण क्या थे इन सर्च ऑफ देयर लाइवलीहुड हाँ जी अपनी आजीविका को कमाने के लिए हाँ जी अपनी आजीविका की खोज में ठीक है आजीविका क्या होती है मतलब उनका प्रतिदिन का दिनचर्या चलाने के लिए मतलब भोजन की तलाश में जो जो चीज़ें उन्हें एक दिन को बिताने के लिए चाहिए होती थी मतलब ज़रूरी सामान जो उनको चाहिए होता था वो जुटाने के लिए वो क्या करते थे एक जगह से दूसरी जगह जाते थे ठीक है इन सर्च ऑफ देयर लाइवलीहुड अपनी आजीविका की खोज में वो क्या है एक जगह से दूसरी जगह जाते थे ठीक है टू एस्केप एस्केप सॉरी टू एस्केप फ्राम नेचुरल डिजास्टर लाइक ड्राफ्ट एंड फ्लड्स हाँ जी एस्केप का मतलब होता है बचाना या बचाव करना ठीक है वो अपने आप को प्राकृतिक आपदाओं से बचाने के लिए जैसे कि सूखा आ गया या बाढ़ आ गई उससे बचाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह चले जाते थे जैसे कि क्या है वो एक एरिया में काफ़ी समय से रह रहे थे ठीक है अचानक क्या हुआ वहाँ बाढ़ आ गई तो जहाँ बाढ़ आ गई है वो अब उस एरिया को छोड़कर दूसरे एरिया में शिफ्ट हो जाते थे ठीक है तो अपने आप को इन प्राकृतिक आपदाओं से बचाने के लिए भी वो क्या है एक जगह से दूसरी जगह चले जाते थे ठीक है टू कैप्चर एंड कंक्योर हाँ जी आप एक इनमें से एक वर्ड कर सकते हैं ठीक है कैप्चर कर लो या कंक्योर कर लो कंक्योर का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था इसका मतलब होता है जीत मतलब जीत हासिल करना ठीक है टू कैप्चर एंड कंक्योर लैंड्स ऑफ अदर किसी की कैप्चर का मतलब होता है उसके ऊपर अपना हक जमाना ठीक है किसी की ज़मीन पर हक जमाने के लिए या फिर उसको जीतने के लिए किसी और की ज़मीन को वो क्या है एक जगह से दूसरी जगह जाते थे हाँ जी आपको पता ही है प्राचीन समय में क्या होता था राजा महाराजा युद्ध करते थे ठीक है एक राजा क्या है दूसरे राजा के ऊपर आक्रमण करता था और क्या करते थे वो एक दूसरे की लैंड पर क्या कर लेते थे जीत हासिल कर लेते थे जो राजा जीतता था उसके राज्य पर अब किसका अधिकार हो जाता था जो जीत जाता था ठीक है मतलब जो हार जाता था उसके राज्य पर किसका अधिकार हो जाता था जो राजा जीत जाता था ठीक है तो इस तरीके से एक पर्सन दूसरे पर्सन की लैंड के ऊपर हक जमाने के लिए उसके ऊपर जीत हासिल करने के लिए भी एक जगह से दूसरी जगह जाते थे ठीक है फॉर ट्रेडिंग ऑफ देयर वैल्यूएबल गुड्स हाँ जी उस समय में क्या होता था पैसे तो थे नहीं लेकिन लोग क्या करते थे अपनी गुड्स को मार्केट में बेचने के लिए जाते थे ठीक है वो उस व्यक्ति को अपनी गुड्स को बेचते थे जिससे क्या है वो अपनी ज़रूरत का सामान ले सके ठीक है तो इस तरीके से वो व्यापार करने के लिए भी एक जगह से दूसरी जगह जाते थे ठीक है आई होप आपको समझ आया होगा क्योंकि उस समय ये तो था नहीं कि वो एक जगह शॉप खोल के बैठ जाए और क्या है पैसे लें क्योंकि उस समय पैसे तो होते नहीं थे फिर वो क्या करते थे वो अपनी जो गुड्स उनके पास हैं मतलब जो भी मटीरियल है लाइक कोई मटका बना रहा है ठीक है पोर्ट्स बना रहा है तो वो क्या है पोर्ट्स के बदले जो उसको मान लो चावल की ज़रूरत है तो ऐसे व्यक्ति को वो पोर्ट्स दे देता था जिससे क्या है उसको चावल मिल ठीक है आई होप आपको समझ आया होगा ठीक है फॉर प्रीचिंग एज ए रिलीजियस टीचर टू गाइड एंड एडवाइस पीपल क्या होता था जो क्या है धार्मिक गुरु होते थे रिलीजियस का मतलब होता है धार्मिक गुरु हाँ जी उस समय क्या होता था कि वो गुरु आ, लोगों को एडवाइस देने के लिए यानी कि सलाह देने के लिए उनको गाइड करने के लिए कि उसे उन्हें क्या करना चाहिए एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे हाँ जी आपको पता ही है बौद्ध धर्म में क्या होता था जो उनके शिष्य होते थे मोनेस्ट ठीक है उन वो क्या करते थे एक जगह से दूसरी जगह चल जाते रहते थे और क्या लोगों को अपने धर्म के बारे में बताते थे ठीक है क्या न्याय है क्या अन्याय है क्या बुरा है क्या अच्छा है उसके बारे में ज्ञान देते रहते थे ठीक है तो इस तरीके से वो लोग भी एक जगह से दूसरी जगह जाते थे फॉर एडवेंचर टू डिस्कवर न्यू थिंग्स एंड न्यू एक्साइटिंग प्लेसेज हाँ जी वो क्या है नई नई चीज़ों को 
खोजने के लिए कि क्या नया हो सकता है क्या नई जगह है ठीक है उसके बारे में जानने के लिए अपने एडवेंचर के लिए वो कहे एक जगह से दूसरी जगह जाते थे हाँ जी आजीविका कमाने के लिए अपने आप को नेचुरल प्राकृतिक आपदा से बचाने के लिए ठीक है किसी और की ज़मीन पर क्या है जीत हासिल करने के लिए गुड्स को सेल और परचेज़ करने के लिए ठीक है और जो गुरु होते थे वो अपने शिष्यों को ज्ञान देने के लिए लोगों को सलाह देने के लिए ठीक है और क्या है नई नई चीज़ों की खोज करने के लिए भी लोग एक दूसरे से एक जगह से दूसरी जगह जाते थे आई होप आपको समझ आया होगा सेकेंड क्वेश्चन है वाई डू यू थिंक द लाइफ ऑफ किंग्स वुड हैव बिन डिफरेंट फ्राम दोज ऑफ फार्मर्स आप ऐसा क्यों समझते हैं कि जो राजा हैं उनकी जो लाइफ है मतलब उनका उनका जीवन है वो एक किसानों मतलब किसानों के जीवन से अलग है हाँ जी आज भी हम देखते हैं आम आदमी और एक जो रिच पर्सन है उनकी लाइफ में कितना डिफरेंस है ठीक है तो पुराने समय में जो राजा होते थे और जो किसान होते थे ठीक है उनके बीच में क्या डिफरेंस है ठीक है तो हम पढ़ेंगे हमने क्या पढ़ा था इस लेसन में कि जो राजा था वो लेविश लाइफ जीता था मतलब बहुत अच्छा जीवन व्यतीत करता था और फार्मर्स क्या हैं बहुत ही हार्ड लाइफ व्यतीत करते थे हाँ जी देखिए पढ़ते हैं लाइफ ऑफ किंग यहाँ पर क्या है लेफ्ट साइड में क्या है लाइफ ऑफ किंग राइट साइड में क्या है लाइफ ऑफ फार्मर्स ठीक है हाँ जी लाइफ ऑफ किंग में क्या दिया हुआ है दे लेड लेविश लाइफ इसका मतलब क्या है वो बहुत ही ठाड़दार ठीक है बहुत ही मतलब बहुत अच्छा जीवन व्यतीत करते थे लेविश का मतलब होता है ठाड़दार ठीक है बहुत आनंददायक क्या है जीवन व्यतीत करते थे और फार्मर्स में क्या दिया हुआ है दे लेड हार्ड लाइफ और वो क्या है जो फार्मर्स है किसान है वो बहुत कठिन जीवन व्यतीत करते थे हाँ जी लाइफ ऑफ किंग सेकेंड पॉइंट है दे कैप्ट देयर रिकॉर्ड्स ऑफ विक्ट्री इज़ इन बैटल हाँ जी वो जितना जितने भी जीतते थे उनका क्या कर रखते थे अपने पास रिकॉर्ड रखते थे एंड गोट इंस्क्राइब देयर ऑर्डर्स और क्या है अपने आदेशों के अनुसार मतलब आदेश देकर उनको क्या है आ, किसी शिला पर गुदवा देते थे यानी कि शिला लेख इंस्क्राइब करवा देते थे या शिला लेख बनवा देते थे ठीक है किसी भी पत्थर या दीवार पर किसी भी मेटल की शीट के ऊपर वो उसको लिखवा देते थे कि मैंने इस जगह पर जीत हासिल की है ठीक है बट किसान के केस में क्या था देवर पुअर एंड बिजी टू गेट इवन टू स्क्वेयर मील्स फॉर दैम वो क्या है बहुत बिजी रहते थे और यहाँ तक कि उनको दो समय का खाना जुटाने में भी बहुत मुश्किल होती थी ठीक है दे वर अन अवेयर ऑफ रिकॉर्ड्स वट दे डिड और वो इस बारे में भी अनजान थे कि इनका भी रिकॉर्ड रखना चाहिए या रखना होता है जी उनको पता ही नहीं था कि रिकॉर्ड्स रखना होता क्या है ठीक है तो वो इन सब सिस्टम से बहुत दूर थे हाँ जी एक तो राजाओं की लाइफ क्या थी बहुत ठाटदार थी बहुत आनंददायक थी ठीक है ऊपर से जब भी वो कोई जीत हासिल करते थे उनका रिकॉर्ड रखते थे ठीक है लेकिन वहीं किसान क्या है बहुत कठिन जीवन जी रहे थे और उनके पास मतलब इनकी उनकी लाइफ इतनी कठिन थी कि वो मुश्किल से दो वक्त का खाना ही मुश्किल से जुटा पाते थे ठीक है और उनको ये तक नहीं पता था कि किस तरीके से उनको अपने चीज़ों का उनके कार्यों का रिकॉर्ड रखना चाहिए ठीक है अपने कामों का रिकॉर्ड रखना चाहिए ठीक है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द बैंक्स ऑफ नर्मदा हाँ जी आप लोगों को नर्मदा हमने नर्मदा नदी के किनारे के बारे में पढ़ा था ठीक है उसमें क्या था मतलब क्या कारण था वहाँ लोग ज़्यादा रहते थे ठीक है तो आपको उसके बारे में शॉर्ट नोट लिखना है ठीक है द एरिया ट्रेसिस द हैबिटेशन ऑफ द अर्लियर अर्लीस्ट पीपल ऑफ द सब कॉन्टिनेंट अर्लीस्ट होता है पुराने समय में जो बीत चुका है बहुत पुराने समय की बात है ये कहता है कि जो नर्मदा नदी का किनारा है वहाँ पर क्या है आवास के ट्रेसिस आवास के निशान पाए गए मतलब वहाँ पर पुराने समय में लोग रहते थे ऐसे कुछ निशान वहाँ पर पाए गए ठीक है फोर सर्वल थाउजेंड ईयर्स पीपल लिव्ड अलोंग द बैंक्स ऑफ रिवर नर्मदा ये कहता है कुछ हज़ारों साल पहले वहाँ पर नर्मदा नदी के किनारे लोग रहते थे यानी कि उन निशानों में क्या पाया गया जब आ, मतलब आर्कियोलॉजिस्ट को वहाँ पर चीज़ें मिली तो ये पाया गया कि कुछ हज़ारों साल पहले वहाँ पर लोग जीवन व्यतीत करते थे दे व स्किल्ड गैदर्स गैदर्स होते हैं संग्रहक वे कुशल संग्रहक थे ठीक है दे कलेक्टेड रूट्स वो कह जड़े इकट्ठी करते थे फ्रूट्स इकट्ठा करते थे एंड मैनी अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस फॉर फूड और वो सब चीज़ें जो क्या है उन्हें जंगलों में मिल जाती थी उनके भोजन के लिए वो सब क्या करते थे इकट्ठा करते थे ठीक है दे वास्ट वेल्थ ऑफ द प्लान स्केटर्ड अराउंड इन द सराउंडिंग फॉरेस्ट एरिया वॉज वेरी वेल नोन टू दैम ये कहता है कि विशाल मात्रा में जो पेड़ पौधे वहाँ पर बिखरे हुए थे मतलब लगे हुए थे आस के जंगलों में वो लोग उस वातावरण को अच्छे तरह से जानते थे ठीक है उनको बहुत अच्छे से पता था ठीक है और इसीलिए क्या है उनके लिए वो जीवन व्यतीत करना बहुत आसान था हाँ जी क्या मिला कि वहाँ पर क्या है आवाज़ के कुछ निशान मिले पुराने समय के ठीक है 
उन निशानों से हमें पता चला कि यहाँ पे कुछ हज़ार साल पहले लोग रहते थे ठीक है और वो कुशल संग्रह थे ठीक है वो क्या है आसपास के जंगलों से जड़े फ्रूट्स फल क्या है इकट्ठा करते थे जो भी उनको खाने के लायक लगता था ठीक है और उनको आसपास की जो वेजिटेशन थी वहाँ की वनस्पति थी उनके बारे में सब कुछ अच्छे से पता था ठीक है आई होप आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से समझ आया होगा ठीक है हमने ये तीन क्वेश्चन कर लिए हैं ज़्यादा मुश्किल नहीं है आप लोग इसको लर्न कर लीजिएगा ठीक है अब कुछ ट्रू और फॉल्स आप लोग खुद बताइएगा ठीक है स्किल गैदरर्स वर्ड द पीपल हु गैदर स्टफुल क्या कुशल संग्रह वो थे वो थे जो क्या है भोजन इकट्ठा करते थे हाँ जी अभी हमने अभी क्वेश्चन में क्या पढ़ा कि वो क्या है स्किल्ड गैदरर कहलाते थे और क्या इकट्ठा करते थे वो फूड इकट्ठा करते थे खाने की वस्तुएं इकट्ठा करते थे है ना तो ये कहता है क्या कुशल संग्रह वो लोग हैं जो भोजन इकट्ठा करते हैं बिल्कुल जी हाँ वही लोग हैं जो क्या है किनको कुशल संग्रह कहा गया है जो भोजन इकट्ठा करने में सक्षम है तो यहाँ पर आ जाएगा ट्रू क्या आ जाएगा ट्रू उसके बाद सेकंड क्या है मेन्यू स्क्रिप्ट आर द हैंड रिटर्न मटेरियल जो मेन्यू स्क्रिप्ट थे हस्तलेख थे वो हाथ से लिखे गए थे ठीक है विच रिफ्लेक्ट अवर रिच पास्ट जो हमारे पास्ट को बताते हैं जी हाँ मेन्यू स्क्रिप्ट क्या होते हैं हस्तलेख होते हैं हस्तलेख का मतलब क्या है जो हाथ से लिखे गए थे किसी Uh, मतलब किसी पे uh, बार्ज पर यानी कि किसी पेड़ की छाल पर ठीक है बाग पर ठीक है पे, uh, पेड़ की छाल पर तो ये क्या है बिल्कुल ट्रू है कि हाँ वो क्या है हैंड रिटर्न होते थे ठीक है थर्ड क्या है स्पेशली हैंड रिटर्न बुक्स ऑन ब्रिज बाग आर कोल्ड इंस्क्रिप्शन हाँ जी जो पेड़ की छाल पर इंस्क्रिप्शन हैंड रिटर्न बुक्स थी मतलब जो हाथ से लिखी गई बुक्स थी क्या उनको इंस्क्रिप्शन बोलते थे क्या उनको शीला लेख बोलते थे जी नहीं उनको क्या बोलते थे क्या बोलते थे मेन्यू स्क्रिप्ट तो इंस्क्रिप्शन किसको बोलते हैं हम शिला लेख को और मेन्यू स्क्रिप्ट क्या होते हैं हस्तलेख हाँ जी जो क्या है पेड़ की छाल पर लिखे जाते थे वो क्या होते थे हस्तलेख होते थे तो ये क्या आ जाएगा फोर्थ आ जाएगा ठीक है फोर्थ क्या है आर्कियोलॉजिस्ट आर द पर्सन हु एक्सप्लोर एंड एग्जिबिटेड द साइड्स टू नो अबाउट अवर पास्ट हेरिटेज हाँ जी पूरा तत्व वो लोग होते हैं जो क्या है एक्सप्लोर करते हैं मतलब किसी एक चीज़ का खुलासा करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं या खुदाई करते हैं उन साइट्स की जिससे क्या है हमें हमारे पास्ट के बारे में जानने को मिल सके हाँ जी बिल्कुल सही है उनको क्या बोलते हैं हम आर्कियोलॉजिस्ट ही बोलते हैं जो क्या है पुरानी चीज़ों को ढूंढकर उनके बारे में जानकर हमें पास्ट की जानकारी देते हैं वो क्या होते हैं आर्कियोलॉजिस्ट ही होते हैं तो इसका आ जाएगा ट्रू आई जस्ट होप आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे ठीक है आप इनको लिख लीजिएगा और लर्न कर लीजिएगा ठीक है तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेसन के साथ तो तब तक के लिए स्टे सेफ स्टे हेल्दी